জ্যাঙ্গো বাংলা টিউটোরিয়ালের আজকের পর্বে আমি আলোচনা করব যে কীভাবে আমরা একটা জ্যাঙ্গো অ্যাপ্লিকেশান এক্সটার্নাল সার্ভারে আপ করতে পারি বা ডেপ্লয় করতে পারি আমরা যখন একটা ওয়েব অ্যাপ্লিকেশান আমাদের লোকাল ইনভারনমেন্টে ডেভেলপ করি তো সেটা বেসিক্যালি লোকাল ইনভারনমেন্ট এরিয়া বলে আর কি যে আপনি আপনার পিসিতে কাজ করতেছেন এখন ধরেন আপনি আপনার ক্লায়েন্টকে দেখাইতে চান বা আপনি একটা জবের জন্য অ্যাপ্লাই করছেন যে আমি এই কাজটা করছি জ্যাঙ্গো দিয়ে প্রোজেক্টটা করছি এটা আপনার ক্লায়েন্টকে কীভাবে দেখাবেন তাই না এর জন্য আমাদেরকে এক্সটার্নাল ওয়েবসাইটে আপ করতে হবে যে ব্যাপারটাকে ডেপ্লয়মেন্ট বলে তো আজকে আমি এই জ্যাঙ্গো অ্যাপ্লিকেশন কীভাবে ডেপ্লয় করতে হয় সেই ব্যাপারে আপনাদের সাথে আলোচনা করবে এবং এই প্রজেক্টের মাধ্যমে সেটাই আমি আপনাদেরকে দেখাবো জ্যাঙ্গোর একটা প্রজেক্টে ডেপ্লয় করার জন্য অনেক অপশন থাকে অনেক সাইট থাকে যেমন আপনি যদি হেরোকো সাইটটা ইউজ করেন এটা ওয়ান অফ দ্য পপুলার সাইট এখানে শুধু জ্যাঙ্গো বা পাইথনের অ্যাপ্লিকেশান না আপনি পিএইচপি রুবি এবং আরও নোট জেএসের অ্যাপ্লিকেশনও আপ করতে পারেন এটা একটা ক্লাউড সার্ভার এছাড়া আপনার আরেকটা সাইট আছে পাইথন এনি হোয়ার এই সাইটটাও মোটামুটি পপুলার আর কি এখানেও আপনি এদের কি বলে ওয়েব ব্রাউজারের থ্রুতে আপনি আপনার কোডটা লাইভ সার্ভারে আপ করতে পারেন তো যাই হোক এই পাইথন এনি হোয়ারটাও আমার কাছে অত ডিফিকাল্ট মনে হয় না এটাও মোটামুটি ইজি এবং এদেরও একটা ফ্রি সার্ভিস আছে আপনি আপনার এটা ট্রাই করে দেখতে পারেন যে এখানে সাইন আপ করে লগ ইন করে কীভাবে আপ করা যায় এদের সুন্দর টিউটোরিয়াল আছে তো আমি বেসিক্যালি আজকে হেরুকুটাই বেশি ফোকাস করবো এই কারণে যে যেহেতু এটা একটা ক্লাউড সার্ভার এদের ফ্রি সার্ভিস আছে দ্যাট মিন্স হচ্ছে আপনি এদের সাব ডোমেন হিসেবে আপনি একটা প্রোজেক্ট আপ করতে পারেন বেসিক্যালি হেরুকু যেভাবে কাজ করে আপনাকে সার্ভার টোটালি কনফিক করতে হয় না হুম এরা একটা কন্টেন্ট আপনি এখানে একটা কন্টেন্টার ক্রিয়েট করবেন হেরুকুর ভাষা যেটাকে বলে ডাইনো সো আপনি আপনার ডাইনোতে যে ডাইনোটা পাবেন সেখানে আপনার প্রোজেক্টটা আপ করবেন আপ করলে ওদের একটা সাব ডোমেন মানে একটা অ্যাপ্লিকেশনের নাম দেবে সেটা দিয়ে আপনি ফ্রিলি রান করতে পারবেন তবে তিরিশ মিনিট ডি অ্যাক্টিভেট থাকলে ওই লিঙ্কটা আর কি ওই অ্যাপটা অটোমেটিক ওরা স্লিপ মুটে নিয়ে যায় যেহেতু আপনি ফ্রি ইউজ করতেছেন এরপর ধরেন আপনি যদি আবার সাইটটা আবার মানে ইউ আরটা ব্রাউজ করেন অটোমেটিক ওটা অ্যাক্টিভেট হয়ে যায় আর আপনার যদি আপনি পেইড সার্ভিস ইউজ করেন তাহলে এই স্লিপ মুটে যায় না তো এনিময়ে অনেক ক্লায়েন্টকে আমি দেখছি যে তারা হেরুকু সার্ভার ইউজ করে এবং হেরুকেতে আপ করা মানে আপনার প্রজেক্ট আপ করতে হয় তো আমার কাছে মনে হয়েছে যে হেরুকুটা নিয়ে যদি আমি ভিডিও করি আপনারা যদি জিনিসটা বুঝতে পারেন তাহলে ব্যাপারটা আপনাদের জন্য ভালো হবে এবং আপনারা যদি কেউ ফ্রিলান্সিং করেন বা ধরেন আপনার নিজস্ব প্রোজেক্টও আপ করেন সো হেরুকু হেরুকুতে করতে পারেন যেটা আপনাদের জন্য ভালো হবে আর কি তো যাই হোক হেরুকু নিয়ে কাজ করার আগে আমাদের প্রথমও গিট ডাউনলোড করতে হবে তো আমি অ্যাট দিস মোমেন্ট এক্সপেক্ট করতেছি আপনারা গিট কি জিনিস সেটা বোঝেন আপনারা যদি একদমই গিট না বুঝে থাকেন তাহলে একটু প্রবলেম সো আপনারা একটু ইন্টারনেটে ঘাটাঘাটি করে দেখবেন যে গিটটি বেসিক্যালি এটা একটা ভার্সন কন্ট্রোলিং সিস্টেম আমি কমেন্টগুলো দেখাবো আর কি তো যাই হোক এখানে আপনি আপনার মেশিন যদি আপনি যে সাইটটাকে ব্রাউজ করবেন যে গিট হাইফেন এস সি এম ডট কম স্ল্যাশ ডাউনলোডস এখানে ভিজিট করলে ম্যাক ও এস এক্স উইন্ডোজ এবং লিনাক্সের জন্য এদের সফটওয়্যার আছে আপনার ডাউনলোড করে ইনস্টল করবেন তো আপনার যদি এই গিটটা সাকসেসফুলি ইনস্টল আসে কিনা যেমন আমি আমার ম্যাকের টার্মিনালে যদি আমি দেখি গিট ডাবল হাইফেন ভার্সন তাহলে কিন্তু দেখাচ্ছে যে গিট ভার্সন টু পয়েন্ট ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান আমার এখানে ইনস্টল করা আছে আবার আমি যদি আমার উইন্ডোজ মেশিনে যদি আমি গিট ডাবল হাইফেন ভার্সন কথাটা লেখি পাওয়ার সেলে দেখেন আমার উইন্ডোজে কিন্তু এই গিট ভার্সনটা সাকসেসফুলি ইনস্টল করা আছে তো আপনার মেশিনে গিটটা ইনস্টল করে আপনি ওই যে ওই সাইটটা থেকে আর কি যেটা আমি দেখাইলাম একটু আগে যে গিট এস থেকে যদি উইন্ডোজে সফট আপনি যদি উইন্ডোজ ইউজ করেন উইন্ডোজের ভার্সনটা নেমে নিয়ে একদম ডিফল্ট অপশনগুলো তো ইনস্টল করলে সাকসেসফুল ইনস্টল করার পর আপনি উইন্ডোজ পাওয়ার সেলে ওপেন করে এটা দেখবেন যে আপনার ওই গিট ভার্সন গিট ডাবল হাইফেন ভার্সন দেখতে ভার্সন দেখে কেনা যদি এটা দেখে তার মানে বোঝাবে গিটটা সাকসেসফুলি ইনস্টল করা হয়েছে ওকে এখন যেহেতু আমরা চাচ্ছি যে আমাদের আমরা গত পর্বে যে প্রোজেক্টটা তৈরি করেছি সেটা বেসিক্যালি আমরা হেরুকো সার্ভারে আপ করব হেরুকোতে একটা অ্যাপ কন্টেনার ক্রিয়েট করে যেটাকে হেরুকের ভাষায় ডাইনো বলে তো সেটা করার আগে আপনাদের ফার্স্ট যে কাজটা করতে হবে আপনারা হেরুকো ডাব্লু ডাব্লু ডট হেরুকো ডট কম ভিজিট করে সাইন আপ করবেন সাইন আপ করে এখানে যেসব ইনফরমেশন দিতে বলে সেই ইনফরমেশনগুলো দেবেন ফার্স্ট নেম ইমেল ইমেল অ্যাড্রেস এবং আপনার নেম এরপর আপনি একটা পাসওয়ার্ড পাবেন সো আপনার ইমেল অ্যাড্রেস এবং পাসওয়ার্ডটা মনে রাখতে হবে যেটা দিয়ে আমরা লগ ইন করব আর কি ঠিক আছে তো আমি বেসিক্যালি এখানে অলরেডি আমার অ্যাকাউন্ট আছে তো সেটা আমি দেখাচ্
আপনি যদি ম্যাক ম্যাকের ইউজার হন তাহলে আপনি এখানে ডাউনলোড দ্য ইনস্টল দি ইনস্টলটা ইনস্টল করতে পারেন অথবা ব্রু ইনস্টল লেখেও করতে পারেন আর আপনি যদি উইন্ডোজ ইউজ করে থাকেন তাহলে চৌষট্টি বিট এবং অথবা থার্টি টু বিট ইনস্টলার ডাউনলোড করে ইনস্টল করবেন এছাড়া ওবন টু দেবিয়ানো কীভাবে ইনস্টল করতে হয় সেটা দেখা আছে তো আপনি এটা ইনস্টল করার সময় ডিফল্ট যে অপশানগুলো চাই সেভাবে আপনি জাস্ট নেক্সট নেক্সট করে যাবেন তাহলেই হবে তো যাই হোক আমার মেশিনে হেরোকোটা ইনস্টল করা আছে তো আমি যদি আমার ম্যাকের টার্মিনালে যাই এবং আমি যদি লেখি হেরোকো আবার ওই যে দুইটা হাইফেন দিয়ে ভার্সন লেখি তাহলে আমি দেখতে পাচ্ছি যে ইয়েস হেরোকো সেভেন পয়েন্ট জিরো পয়েন্ট ফোর ফাইভটা আমার এখানে ইনস্টল করা আছে এরপর আমি যদি আমার উইন্ডোজে যাই উইন্ডোজে যদি আমি লেখি হেরোকো ভার্সন তাহলে আপনি দেখতে পাবেন যে আমার উইন্ডোজটা যেহেতু ইয়ে কি বলে ভার্চুয়াল ভি এম ওয়ার্ড নামে একটা ভার্চুয়াল মেশিন ইনস্টল করা যার ফলে একটু স্লো কাজ করে এনিওয়ে সো আপনি দেখেন আমার উইন্ডোজও কিন্তু যে হেরোকো সেভেন পয়েন্ট জিরো পয়েন্ট ফোর ওয়ান উইন থার্টি টু এক্স সিক্সটি ফোর এইটা ইনস্টল করা আছে তো কমার লাইনে যদি এটা কাজ করে হেরোকো দিয়ে ভার্সন এবং গিটার ভার্সন কাজ করে তাহলে ওকে আমরা এখন আমাদের প্রোজেক্টটা ডেপ্লয় করতে পারবো তো প্রোজেক্টটা ডেপ্লয় করার আগে আমি আমার ম্যাকের টার্মিনালে প্রেজেন্ট ওয়ার্কিং ডিরেক্টরের কমান্ড দিলে দেখতে পাচ্ছি যে আমি জ্যাঙ্গো চ্যাপ্টার টু টেম্পারেট টেস্ট এই ডিরেক্টরেট আছে গত পর্বে কিন্তু আমরা এই কাজটা কমপ্লিট করেছি সুত সুতরাং যদি আপনি গত পর্ব মানে পর্ব টু না দেখে থাকেন তাহলে আপনার এই পর্ব দেখে কোনো লাভ নেই সো আপনার ওইটা দেখতে হবে এবং ওই কাজগুলো করতে হবে দেন আপনি এই পর্বে আসবেন তো এখন আমি যেটা করব আমি আমার ভার্চুয়াল ইনভারমেন্ট অ্যাক্টিভেট করবো তো আমি দেবো পিপ ইএনভি সেল আপনি যদি উইন্ডোজে হয়ে থাকেন উইন্ডোজ ইউজ করে থাকেন আপনি একই কথাই লেখবেন তো আমার ভার্চুয়াল ইনভারমেন্ট অ্যাক্টিভেট হয়েছে তো আমি এখন পাইথন থ্রি ম্যানেজ ডট পি ওয়াই রান সার্ভার কমান লেখে সার্ভারটা রান করব তো আপনি উইন্ডোজে থাকলে শুধু পাইথন লিখবেন হুম পাইথন থ্রি লিখতে হবে না তো এখন আমি যাই আমার ক্রম ব্রাউজারে একটু রান করে দেখি হ্যাঁ ক্রম ব্রাউজারে সাকসেসফুলি কাজ করতেছে হোম হলে আমি কিছু ইনফরমেশান দেখতে পাচ্ছি এবং অ্যাবাউটে ক্লিক করলে আমি অ্যাবাউট মি দেখতে পাচ্ছি আমি বেসিক্যালি এইটাই সার্ভারে আপ করতে চাই তো এখন আমি যেটা করব সার্ভারে হেরুকো সার্ভারে আপ করার জন্য আমাদের যেটা করতে হবে প্রথমত আপনি সার্ভার এই কি বলে আপনার লোকাল ভার যে সার্ভারটা আর কি জ্যাঙ্গোর এইচ টি টিভি এটাকে কুইট করবেন করে আমি ক্লিয়ার কমান্ড দিয়ে ক্লিয়ার করলাম স্ক্রিনটা তো এখন আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে যে আপনি আপনার হেরুকো এখানে লিখবেন হেরুকো লগ ইন হুম হেরুকো লগ ইন কমান্ডটা দিলে এখানে আপনাকে ইমেল অ্যাড্রেস দিতে বলবে তো আমি আমার ইমেল অ্যাড্রেসটা যেহেতু আপনাদেরকে দেখাতে চাচ্ছি না সো আমি এখানে জাস্ট কিছু একটা লিখে দিচ্ছি আর কি সামথিং ডট কম তারপর পাসওয়ার্ডও সামথিং ডট কম তো আপনি এই ইমেলের জায়গায় আপনার ইমেল অ্যাড্রেসটা দিবেন এবং পাসওয়ার্ডের জায়গায় আপনার অ্যাকচুয়াল পাসওয়ার্ডটা দিবেন তো সেটা আমি অফিস কিনে করে ফেলব তো সেম জিনিসটা হেরোকো লগ ইন এই কথাটা আপনি উইন্ডোজ পাওয়ার সেলে দিল একই মানে একই প্রম্প্ট আসবে প্রথমে ইমেল এরপর পাসওয়ার্ড এবং সেটা দিলে আপনার সাকসেসফুলি লগ ইন করবেন আচ্ছা সাকসেসফুলি লগ ইন করার পর এখন আমরা যে কাজটা করব আমরা ওই কি বলে আমাদের গিটটা ইনিশিয়েট করব আমাদের যে প্রোজেক্টটা ছিল হুম ওই যে আপনার কি বলে যে আমরা গত পর্বে দেখেছি হ্যালো টেম্পলেট আন্ডার প্রোজেক্ট আর কি যে প্রোজেক্টটা আমরা ক্রিয়েট করেছি তো এই প্রোজেক্টটাতে আমরা তো গিট ইনিশিয়েট করি নাই তার মিনস হচ্ছে এই প্রোজেক্টটা আমরা গিটের কমান এখনও ইউজ করি নাই তো সেটা করার জন্য আমার যেটা করতে হবে আমি এল এস কমান্ডে দেখি যে আমি রুট ডিরেক্টরিতে আসে কি না হ্যাঁ আমি প্রোজেক্টের রুট ডিরেক্টরি আসে আমি এখানে যে লিখবো গিট ইনিট ইনিট মানে ইনিশিয়ালাইজ করা তো ইনিশিয়ালাইজ করা হইলে তো গিটের এই এখন আমরা গিটটা ইউজ করতে পারবো তো আমি যদি লিখি গিট স্ট্যাটাস আপনি উইন্ডোজ পাওয়ার সেলেও ঠিক একইভাবে কমান্ড লিখতে পারবেন আমি ম্যাকে টার্মিনাল আছে আপনি উইন্ডোজ পাওয়ার সেলেও গিট স্ট্যাটাস দেখলে একই রকম আউটপুট পাবেন তো সে এখানে অনেকগুলো ফাইল দেখাচ্ছে দ্যাট মিন্স হচ্ছে এই ফাইলগুলো এখনও গিটে অ্যাড করা হয় নাই তো আমি এখন কমান্ড লিখব যে গিট ডাবল হাইফেন সরি গিট অ্যাড ডাবল হাইফেন এ তো এই কমান্ড দিলে যেটা হবে ও আচ্ছা আমি কিছু একটা মিস্টেক করছি গিট অ্যাড ও আচ্ছা একটা হাইফেন দিতে হবে তো এখন যদি আমি আবার গিট স্ট্যাটাস কমান্ডটা দেই তো দেখেন এই ফাইলগুলো গ্রিন দেখাচ্ছে দ্যাট মিন্স হচ্ছে এই ফাইলগুলো এখন স্টেজিং হয়ে স্টেজিং অবস্থায় আছে ঠিক আছে প্রথমে এটা আপনি অ্যাড করার জন্য যেটা করতে হবে গিট অ্যাড একটা হাইফেন এরপর হচ্ছে আপনার এই যে এইটা আর কি গিট অ্যাড একটা হাইফেন এ অথবা আরেকভাবে লেখা যায় সেটা হচ্ছে যে গিট অ্যাড ডট ডট দিলে অনেক সময় কাজ করে আর কি এনিওয়াই তো সবুজ দেখাচ্ছে তো তো আমার এই ফাইলগুলো এখন কমিট করি তো আমি লিখবো গিট কমিট দেন হচ্ছে হাই
ইউজ করে থাকেন তাহলে ব্যাপারটা আসলে ডিফিকাল্ট কিছু না এখানে আপনি রিমোট ডিরেক্টরি অ্যাড করে এই কোডটা যদি আপনি গিট পুশ দিয়ে অরিজিন সার্ভার নামটা দিয়ে দেন ওখানেও একটা পুশ হয়ে যাবে যেভাবে আমি পাইথন বাংলা ডট কম বা অন্যান্য প্রোজেক্টের কোড আপ করি আর কি তো এনিওয়ে তো আমরা বেসিক কাজটা করলাম তো এখন আমি আমার ভিজুয়াল স্টুডিও কোড এডিটরে যাব তো এডিটরে গিয়ে একদম মানে রুট ফোল্ডারে এখানে বাইরে একটা ক্লিক করব ঠিক আছে আপনি দেখবেন সব কিছু এভাবে দেখাচ্ছে তো এখানে আমি একটা ফাইলের নাম দিব ফাইলের নাম হচ্ছে পি আর ও সি এ ফাই এল ই প্রক ফাইল তো আপনার প্রক ফাইলটা খেয়াল রাখবেন যে পি ফাইল পি ফাইল লক একই জায়গায় যেন প্রক ফাইলটা দেখায় অথবা আপনি যদি টার্মিনালে থাকেন আপনি এখানে এল এস কমান্ড দিতে দিলে দেখবেন যেন এই যে পি ফাইল পি ফাইল লক এবং প্রক ফাইল একই ডিরেক্টরির আন্ডারিতে অনেক সময় ভুল করে আপনি হ্যালো টেম্পলেট প্রোজেক্টের ভিতর বা মেন অ্যাপের ভিতরে প্রক ফাইল ক্রিয়েট করতে পারেন সেটা যাতে না হয় আর কি এই ব্যাপারটা একটু খেয়াল রাখবেন তো যাই হোক প্রক ফাইল হচ্ছে হেডুকু হেডুকুর কিছু প্রি ডিফাইন্ড ফাইল মানে এখানে হেডুকু রিলেটেড আমরা কিছু কমান্ড লিখতে পারি তো আমরা শুরুতে লিখবো ওয়েব এরপর কলন লিখে লিখব জি ইউনিকর্ন এটা সংক্ষিপ্ত রূপ অফ গ্রিন ইউনিকর্ন এটা একটা ওয়েব সার্ভার এরপর আপনারা প্রোজেক্টের নামটা লিখবেন তো আমি প্রোজেক্টের নাম লেখার জন্য সেটিংসে যাব সেটিংস থেকে একটু নিচের দিকে যদি আসি তো আমি হ্যাঁ এখানে ডাব্লু এ যে অ্যাপ্লিকেশনের ভিতরে প্রোজেক্টের নামটা দেখতে পাচ্ছি তো আপনি যে হ্যালো টেম্পের থেকে শুরু করে একদম ডাব্লু এ জি আই এই পর্যন্ত কপি করে এখানে লিখবেন লেখার পর আপনি এখানে দুইটা হাইফেন দিয়ে লগ আরেকটা হাইফেন দিয়ে ফাইল দেখা একটা হাইফেন দিবেন তো বেসিকালি এই জিনিসগুলো হচ্ছে হেরোগো রিলেটেড ইস্যু তো গ্রিন ইউনিট কর্নটাকে সেটা আমি এবার একটু আপনাদেরকে আপনাদের সাথে শেয়ার করবো আর কি তো আমরা যদি জি ইউনিকর্ন ডট ও আর জি সাইটটা ভিজিট করি তাহলে আমরা গ্রিন ইউনিকর্ন বা জি ইউনিকর্নটা লেখা দেখতে পারবো তো এখানে যেটা লেখা আছে যে গ্রিন ইউনিকর্ন ইজ এ পাইথন ডাব্লু এস জি আই এইচ টি টিভি সার্ভার ফর ইউনিক্স ডাব্লু এস জি আই মিনস হচ্ছে ওয়েব সার্ভার গেট ওয়াই ইন্টারফেস এর সংক্ষিপ্ত রূপ আর কি তো বেসিক্যালি আমরা যখন পাইথন ম্যানেজ ডট পি ওয়াই রান সার্ভার দিই তখন জ্যাঙ্গন নিজস্ব একটা সার্ভার ক্রিয়ে মানে রান হয় আর কি যেটা ফর টেস্টিং পারপাস যেটা প্রফেশনাল বা প্রোডাকশনের জন্য ইজ নট গুড অ্যাট অল সো আমরা প্রোডাকশনে এই গ্রিন ইউনিকর্ন এই সার্ভারটা ইউজ করবো এটা প্রোডাকশন মানে মোটামুটি খুব ভালো একটা সার্ভার যেটা পাইথনের অ্যাপ আপনি যদি সার্ভারে আপলোড করেন সেটা খুব মোটামুটি ভালোভাবেই সার্ভ করতে পারে এবং মোটামুটি একটা মানে একটা স্মল থেকে মোটামুটি বিগ লেভেলের প্রোজেক্ট পর্যন্ত হ্যান্ডেল করতে পারে এছাড়া যদি আপনার প্রোজেক্ট করানোর কারণে মিলিয়ন অফ ইউজার হয় তখন হয়তো বা আপনাকে অন্য সার্ভার ইউজ করা লাগতে পারে লাইক অ্যাপাচি অথবা আরও বিভিন্ন যে সার্ভার আছে আর কি এনিওয়ে সো আমাদের প্রোজেক্ট বা নর্মাল মাঝারি সাইজের প্রোজেক্টের জন্য গ্রিন ইউনিকন সার্ভারটা অ্যানাফ তো আমরা সেটাই বেসিক্যালি ওই যে আমাদের ইয়েতে আর কি কি বলে আমাদের প্রকফাইলে বলে দিচ্ছি আর কি যে এই হেরোকোকে বলে দিচ্ছি যে তুমি ওয়েব সার্ভার হিসেবে গ্রিন ইউনিকনটা ইউজ করবা তো প্রক ফাইল দেখার পর এখন আমরা যেটা করব আমরা ওই আমাদের ইয়েতে আর কি টার্মিনালে যাব টার্মিনালে যে লেখে এখানে আমরা গ্রিন ইউনিকনটা ইনস্টল করব তো আমি লিখবো পিপ ই এন ভি ইনস্টল জি ইউনিকন তো এটা লেখে ইন্টার দিলে উইন্ডোজ পাওয়ার সেলো সেম আপনার গ্রিন ইউনিকনটা ইনস্টল হবে তো এরপর আমরা আমাদের ভিজুয়াল স্টুডিও কোডে যাব ভিজুয়াল স্টুডিও কোডে গিয়ে আমাদের যে জ্যাঙ্গোর হ্যালো টেম্পলেট প্রজেক্টসের ভিতরে সেটিংস আছে সেখানে যাব আর কি সেখানে গিয়ে আপনার এখানে অ্যালাউড হোস্ট নামে একটা ভেরিয়েবল দেখবেন এখানে আপনি দুটা সিঙ্গেল কোর্টের ভিতরে আপনি একটা স্টার্ট দেবেন বেসিক্যালি অ্যালাউড হোস্ট যেই কাজটা করে এটা একটা সিকিউরিটি মেজার আর কি সো আপনার এখানে স্টার চিহ্ন দিয়ে আমি এটা বোঝাচ্ছি যে যে কোনো ডোমেন অ্যাকসেপ্টেড এই সাইটটা যখন আমরা আপ করতেছি তো আপনি যখন আপনার নিজস্ব ডোমেন থাকবে এবং তখন আপ করবেন ধরেন আমার পাইথন বাংলা আছে আমি পাইথন বাংলা ডট কম লিখে দিব কিন্তু আপনি পাইথন বাংলা ডট কম মানে হচ্ছে পাইথন বাংলা ডট কম ছাড়া অন্য কোনো ওয়েবসাইট বা মানে এইচ টি টিপি হেডার কি একটা অ্যাটাক আছে আর কি সিকিউরিটি ইস্যু সেই ধরনের ট্রাই করলেও সেটা অ্যাকসেপ্টেবল হবে না সেটা বাইপাস মানে ইয়ে করতে পারবে না আর কি কোনো একটা প্রবলেম ক্রিয়েট করতে পারবে না যদি আপনি অ্যালাউড হোস্টটা ঠিক মতো ইউজ করেন আর যেহেতু আমরা এখন টেস্টিং করতেছি তো আমরা জাস্ট স্টার চিহ্ন দেবো তার মানে হচ্ছে যে কোনো ডোমেইন ডোমেনে এই প্রোজেক্টটা কাজ করবো আর কি তো এইটা দেওয়ার পর এখন আমরা ইয়ে করব আর কি আমরা আবার টার্মিনালে যাব টার্মিনালে গিয়ে এখানে আমাদের তো গ্রিন ইউনিকনটা ইনস্টল হয়েছে অ্যালাউড হোস্টটাও হয়েছে তাই না তো এখন আমরা ওই হেরোকোর একটা প্রোজেক্ট ক্রিয়েট করব তো আমি আগেই বলছি যে আপনি হেরোকো লগ ইন হেরোকো লগ ইন দিলে আপনার ইমেল এবং পাসওয়ার্ড দিয়ে লগ ইন করবেন তো আ
তো এই নামে যদি অন্য কেউ অ্যাপ ক্রিয়েট করে না থাকে তাহলে আপনি এটা পাবেন না হলে এটা পাবেন না আর এটা যদি আপনি না করতে চান আপনি যদি জাস্ট হেরুকু ক্রিয়েট লেখেন তাহলে হেরুকু র্যান্ডমলি একটা নাম জেনারেট করে আপনাকে দিবে একটা অ্যাপ ক্রিয়েট করে যেমন যে আমাকে দিছে জেন্টাল ডন ফাইভ এইট নাইন সেভেন টু সো এই নামটা আমি ইউজ করতে পারবো তো আমার অ্যাপটা ক্রিয়েট হয়েছে আপনি আপনার মেশিনেও হেরুকু ক্রিয়েট লিখলে এরকম একটা অ্যাপের নাম ক্রিয়েট হবে আর কি এরপর আমি লিখব হেরুকু গিট রিমোট অ্যাপেন্ড এবং এই নামটা দিব আর কি তো আমার নাম যেটা আর কি সেটা আমি এখানে দিব আপনার নামটা ডিফারেন্ট হবে সো আপনি সেই নামটা দিবেন দিয়ে আপনি হেরুকু গিট রিমোটে ওইটা অ্যাড করে দিবেন আর কি তো এরপর আমরা আরেকটা কমান্ড লিখব সেটা হচ্ছে যে হেরোকু এরপর হচ্ছে আপনার কনফিক তারপরে কলম দিয়ে সেট তারপর আমি বড় হাতে রক্ষ লিখব ডিজেবল আন্ডার স্কোর কালেক্ট স্ট্যাটিক ইকুয়ালস ওয়ান কালেক্ট স্ট্যাটিক ইকুয়ালস ওয়ান লিখে ইন্টার দিব তো বেসিক্যালি আমাদের প্রজেক্টে এখন পর্যন্ত আমরা ইমেজ সিএসএস বা জাভাই স্ক্রিপ্টের ফাইল বা স্ট্যাটিক ফাইল ইউজ করি নাই সো আমি হেরোকোকে বলে দিচ্ছি এই কমান্ডের থ্রুতে যে অটোমেটিক্যালি তোমার এই ধরনের স্ট্যাটিক ফাইল কালেক্ট করার দরকার নেই স্ট্যাটিক ফাইল থাকলে কিভাবে আপ করতে হবে সেটা আমি এর পরে কোনো একটা পর্বে দেখাবো ঠিক আছে তো আপাতত ওইটা দরকার নয় সো আপাতত আমাকে এই কমান্ডটা দিতে হবে তো এই কমান্ডগুলো আপনি আমার ইউটিউবের ডিসক্রিপশনও পাবেন সো ওটা ওখান থেকে দেখে নেবেন আর কি তো এতটুকু হওয়ার পর এখন আমরা যেটা করব আমরা আপনার ওই যে কি বলে গিট দিয়ে আবার স্ট্যাটাস দিয়ে দেখবো যে আমাদের কোনো ফাইল আপডেট করা লাগবে কি না তো দেখা যাচ্ছে যে প্রক ফাইলটা আমাদের নতুন ফাইল তো আমরা ওটা অ্যাড করে নেবো গিট অ্যাড হাইফেন অ্যাড দেবো এরপর আমি দেবো গিট কমিট এম প্রক ফাইল ক্রিয়েটেড তারপর আমি যদি এখন গিট স্ট্যাটাস দিই দেখবো যে সব কিছু ক্লিয়ার কোনো কিছু কমিট করতে হবে না আচ্ছা তো এখন আমি গিট পুশ করব গিট পুশ এরপর লিখবো হেরোকো মাস্টার তো গিট পুশ হেরোকো মাস্টার দিলে আপনার এই আমাদের যে কোডটা সব কোডটা কমিট করা হয়েছে আর কি এইটা এখন হেরোকোর ওই সার্ভারে যে অ্যাপটা আমরা ক্রিয়েট করছি সেখানে আপনার পুশ হবে আর কি তো এখানে এটা হয়তো একটু টাইম লাগে সো এই সময়টা আপনারা একটু ধৈর্য সহকারে দেখবেন তো ভেরিফাইং ডেপ্লয়েড ডান সাকসেসফুল হয়ে গেছে এখন আমাদের লাস্ট যে কমানটা লিখতে হবে সেটা হচ্ছে হেরোকো পি এস স্কেল ওয়েব ইকোয়ালস ওয়ান এটা লিখলে ওই আমাদের ফ্রি জিনিসটা অ্যাক্টিভেট হবে আর কি তো এখন আমাদের এই যে এখানে আপনি এইচ টি টি পি এস জেন্টাল ডাউন আমার যে নামটা আর কি আমাকে যে নামটা হেরোকো থেকে দিছে হেরোকো অ্যাপ ডট কম আমি এটা কপি করে আমি এখন আমার এই গুগল ক্রম ব্রাউজারে যাই যে এখানে যদি আমি এটা পেস্ট করি এবং রান করি দেখেন আমার ওই যে আমাদের যে লোকালি আমরা যে সাইটটা বানিয়েছিলাম সেটা কিন্তু এখন আমরা হেরোকোর ওয়েব অ্যাপ্লিকেশনে দেখতে পাচ্ছি তো এভাবে আমরা একটা বেসিক অ্যাপ্লিকেশান হেরোকো সার্ভারে আপ করতে পারি এখন ধরেন আপনি আপনি যে নামটা পাবেন আর কি হেরোকো অ্যাপের ভিতরে সেই নামটা দিয়ে আপনি আপনার কোনো ফ্রেন্ডকে সেইটা দিতে পারেন বা আপনি যদি কোনো একটা ক্লায়েন্টের ফ্রিলান্স প্রজেক্টে অ্যাপ্লাই করেন তখন আপনি সেটা পোর্টফোলিও হিসেবে দিতে পারেন তো তিরিশ মিনিট পরেই সাইটটা অটোমেটিক স্লিপ হয়ে যাবে দ্যাট মিন্স হচ্ছে আপনি ধরেন আধা ঘন্টা বা এক ঘন্টা পর যদি এই সাইটটা এভাবে ভিজিট করেন হয়তো লোড হয়ে একটু টাইম নিবে ওটা আবার রি রান হয় আর কি তো এটা যেহেতু ফ্রি ইউজ করতেছেন সো আপনাকে এইটুকু মেনে নিতেই হবে আর কি আর আপনি চাইলে হেরোকুতে লগ ইন করে আপনি এই সাইটটাকে মানে আপনার এই অ্যাপটাকে পেইড করে নিতে পারেন ওদের মিনিমাম হবি প্রাইসটার দাম হচ্ছে সেভেন ডলার পার মান্থ এছাড়া আপনি এখানে ডোমেনও অ্যাড করতে পারেন তখন আপনি আপনার নিজস্ব ডোমেন ডোমেনের নামের আন্ডারে এই অ্যাপটা ক্রিয়েট হবে আর কি তো এই তো এইভাবে আমরা হেরোকোতে আপ করতে পারি যদি স্ট্যাটিক ফাইল থাকে আপ করার ব্যাপারে আরও কিছু রুলস আছে সেগুলো আমি পরবর্তীতে স্ট্যাক ফা স্ট্যাটিক ফাইল নিয়ে যখন কাজ করবো সেটা দেখবো আর একটা জিনিস সবসময় মাথায় রাখবেন যে আপনার অনেক সময় এটা ভুল হয় আর কি নতুনদের যে আপনার প্রজেক্টের যে নাম যে যেমন আমার প্রজেক্টের নাম ছিল হ্যালো টেম্পারেট প্রজেক্ট ডট ডাব্লিউ এইচ জি আই তো প্রক ফাইলে এই নামটা যাতে ভুল না হয় যদি ভুল হয় তখন আপনাকে আবার মানে রিনেম করে ওই একইভাবে কমিট করে দেন হচ্ছে আপনাকে পুশ করতে হবে আর কি তো এই তো এইভাবে আমরা বেসিক্যালি ওয়েব সার্ভার মানে হেরুকোতে প্রজেক্ট ডেপ্লয় করতে পারি আর কি তো আজকে পর্যন্তই আশা করি আগামী পর্বে আপনাদের সাথে আরও বেশ কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করা করা হবে আর কি তো যদি আমার ভিডিওগুলো আপনাদের ভালো লাগে আপনারা আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করতে পারেন আর আপনাদের যদি কোনো কোশ্চেন থাকে অবশ্যই ইউটিউবের কোশ্চেন মানে কমেন্টে কোশ্চেন করবেন আর কি তো আপনার আপনারা আমাকে জানাবেন যে আমাদের আমার ভিডিওগুলো আপনার ভালো লাগছে কি না ঠিক আছে ধন্যবাদ